ప్రభు అయిన యేసు నమ్మంలో మీకు అందరికి స్వాగతం రండి మనం అందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసు నమ్మంలో ప్రార్థిద్దాం ఈరోజు మనం చాలా సంతోషించదగిన రోజు ఇంతకాలం దేవుడు మనల్ని సజీవులు ఉంచున్నాడు అనేక రకాల లోకంలో మనుషులు కనుమరుగైపోతున్నారు అయితే దేవుడు మనల్ని భూమి మీద సజీవులుగా ఉంచున్నాడు హాలెల్లూయ హాలెల్లూయ దేవుడు మనల్ని ప్రాణాలతో ఉంచడానికి గొప్ప కారణాలే ఉన్నాయండి హాలెలు ఆ దేవుడి యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ మన జీవితంలో నెరవేరాలని మనం నేర్ నెరవేర్చే వారంగా మనం ఉండాలని చెప్పేసి మనం దేవుడిని అడుగుదాం దేవుని ఉద్దేశాలు మనం తెలుసుకుందాం మనం దేవుడికి ఇష్టమైన ప్రార్థిద్దామా ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు దేవుడు మన మధ్యలో గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు ఇన్ని రోజులు మనల్ని కాపాడుతున్న కాపాడిన దేవునికి మనం దేవుడికి వందనాలు చెల్లిద్దాం దేవునికి మన సూత్ర బలులు అర్పిద్దామా ఈ సమయంలో ఆలెల్లుయ ప్రభు నీకు వందనాలు పరులోకి వందని మా తండ్రి ఈ సమయంలో మమ్మల్ని నీ సన్నిధిలో చేర్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అవును ప్రభ మేము ఆయా ప్రదేశాల్లో మా గృహాలలో అనేక రకాల ప్రదేశాల్లో ఉండి నిన్ను కనపరచడానికి చేరున్నాం ప్రభ అయితే మాతో నీ ఉన్నావు రాజా మేము ఒంటరి గల్ లేమని ఆయన మాతో నీ ఉన్నావు నీ దివ్య సన్నిధిని మా పైన ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి దేవా నీకు వందనాలు తండ్రి నీవు మాతో ఉన్నందుకు వందనాలు ప్రభా అనేక సమయాల్లో మేము నిన్ను విడిచి దూరం అయిన సమయంలో మాతో ఉన్నావు నీకు దూరంగా మేము వెళ్ళిపోయినప్పుడు మా దగ్గరికి నీవు వచ్చావు రాజా మమ్మల్ని ధరి చేర్చుకున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను వెతకి మమ్మల్ని వచ్చావు మమ్మల్ని కాపాడావు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా పడిన సమయంలో లేవని తేవు అన్నీ సమయాల్లో మమ్మల్ని కాపాడేవు రాజా నీకు వందనాలు తండ్రి నీకు ప్రతి కీడు నుంచి మమ్మల్ని తప్పిస్తూ ఇంతకాలం మమ్మల్ని భూమి మీద సజీవులుగా ఉంచినందుకు వందనాలు సజీవుల లెక్కలో ఉంచావు రాజా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి తండ్రి నీకు వందనాలు నీ ప్రేక మరణి ఏసు క్రీస్తుని పంపి మమ్మల్ని రక్షించినందుకు వందనాలు మా పాపాల నుంచి మమ్మల్ని విమోచన చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభావం మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం ప్రయ తండ్రి ఈ సమయంలో ఆరాధించడానికి మేము కూడి ఉన్నాం మా ఆరాధనలు తోడుకుంటూ మా ఆరాధన ద్వారా వీరే నీవే ఘనత పొందున్నాయన నీవు మహిమపరచబడమని వేడుకుంటున్నాను పాటలు పాడే సమయంలో మేము కలిసి పాడడానికి మాకు కావాల్సిన సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాను అంతేకాకుండా ప్రభ ఎదురుపడే ప్రతి ఆటంకాలను తొలగించు దూరపరచమని అడుగుతున్నాం ప్రయ తండ్రి తండ్రి అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రభ వాక్యం వినే సమయంలో మాకు తోడుకుండు ఏకాగ్రతతో వాక్యం వినడానికి సాయం చేయండి ఎదురుపడే ప్రతి ఆటంకాలను తొలగించు నేను దీవి సన్నిధి మాతో ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ వాక్యాన్ని బాగా అర్థించుకోవడానికి మాకు సాయం చేయి నీ దేవ సేవకుని నీ దైవ సేవకుని ద్వారా మాతో మాట్లాడు మాతో ఉండు మాకు తోడుకుండా మాకు సాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రయ తండ్రి ఆది నుండి అంత వరకు ఈ ఆరాధన క్రమమని ఆశీర్వదించమని కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం ప్రయ తండ్రి నా జరిగిన ఏ సునామంలో నేను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ హాలెలుయ ఈ సమయంలో మనం పాటలు పాడి దేవుని ఆరాధించుదాం పాటలు తెలిసిన వాళ్ళు అందరు కలిసి దేవుని ఆరాధించండి Oh, 
ఇచ్చిన సమయములో నీ కృపను ఇచ్చావయ్యాలహీన సమయములో నీ కృపను ఇచ్చావయ్యా లోపడుతుంది ప్రతి సృష్టికి నామం గురించి తెలుసు ప్రతి సృష్టికి తెలుసు ఉపయోగించిన సమయంలో
శక్తి ఉంది ఏసు నామంలో బలం ఉన్నది ఏసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది మహిమ కలుగుని గాక గొర్రె పిల్లని యేసుకి మహిమ కలుగుని గాక
ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ 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 ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರ 
ప్రభు నీ వాక్యం వినబోతుండగా మా హృదయాలు సిద్ధపరచు మా నీ రక్తం కడుగు మమ్మల్ని పవిత్రపరచు విశ్వ రాజా తండ్రి నీకు వందలు మా హృదయాలు సిద్ధపరచమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మమ్మల్ని మీ రక్తం కడుగు శుద్ధి చేయి పవిత్రపరచమని అడుగుతున్నాను ఏసయ్య తండ్రి ఏసయ్య రక్తంతో నీకు మాడని ఏసు రక్తంతో మమ్మల్ని కడుగు బాగు చేయి పవిత్రపరచమని అడుగుతున్నాను నీ వాక్యం వినటుండగా మాకు సాయం చేయి ఎదురై ప్రతి అవరోధాన్ని ఆటంకం తొలగించు మాకు సాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రతి తండ్రి నీ వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విని ఏకాగ్రతతో విని నీ వాక్యం శక్తిని బలాన్ని పొందుకోవడానికి మాకు సాయం చేయమని అడుగుతున్నాను మా హృదయాలు బాగు చూసుకోవడానికి మారుపూర్ణ స్పందనానికి మాకు సాయం చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రతి తండ్రి నజరేయడం ఏ సునామని అడుగుతున్నాను ఈ సేవకుడిని అభిషేకించి బలంగా వాడుకోమని అడుగుతున్నాను అయ్యా అవును తండ్రి ఈ వాక్యం ఎంతమంది వింటున్నారో వినబోతారో అందరిని కూడా ఆశీర్వదించు తాకు రాజా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నీకు ఉన్నదేశం నెరవేర్చు గొప్ప సత్యాలు మర్మాలు నీ వాక్యం ద్వారా బయలుపరచమని అడుగుతున్నాను ప్రతి తండ్రి నీ సేవకుడిని ద్వారా బయలుపరచమని అడుగుతున్నాను నా జరేయడని ఏ సునామాలు నేను నేను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ అల్లు అందరం మనం శ్రద్ధగా ఏకాగ్రతతో దేవుని వాక్యాన్ని విన్నాం ఎటువంటి ఆటంకం వచ్చినా సరే ఆటంకాన్ని పక్కన పెట్టేసి మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందామండి హలే లూయా గుడ్ మార్నింగ్ ప్రైజ్ లాడ్ అందరు బాగున్నారా బుధ కాలవేళలు యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా మిమ్మల్ని దేవుని వాక్యంతో కలుసుకోవడం నాకు ఎంతో సంతోషం దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఇంతవరకు మనలందరినీ కూడా ఆ రెక్కల చాడిన మనం ఎంతగానో సురక్షితంగా కాపాడిన దేవునికి ఘనత మహిమ ప్రభావములు కలుగునుగాక ఈ ఉదయకాల ధ్యానం కొరకై మనము యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రికలో ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరగడు మనము ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను దీనివలన దేవుడు మన ఎందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచను హలలుయా ప్రేమ ప్రత్యక్షమైంది ఎలాగంటే దేవాది దేవుడు తన ఏకైక కుమారుణ్ణి మన కొరకు ఈ లోకలోనికి పంపి ఆయన తన ప్రేమను వ్యక్తపరిచి ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగునుగాక అవును దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది గాడ్ ఈజ్ లవ్ దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అయితే కొంతమంది ఏమంటారంటే లవ్ ఈజ్ గాడ్ అని అంటారు లవ్ ఈజ్ నాట్ గాడ్ చాలా రకమైన ప్రేమలు ఉన్నాయి అయితే దేవుడు ప్రేమాసురపి ఇది వాస్తవమైనటువంటి విషయము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మరి దీన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండగా దేవుడు నాకు ఒక వాక్యాన్ని దేవుడు గుర్తు చేశాడు ఫిబ్రవరి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయించాడు ఏంటో మనం ఒకసారి మనం చూద్దాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రెండు వచనాలు కలిసి ఉంటాయి మనం చదువుకుందాం అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయుదుము ఏలయనగా మన దేవుడు దగించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు ఏంటి బాజ్ గారు ముందేమో దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అని చెప్పారు ఇప్పుడేమో దేవుడు దగించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు బైబిల్ అయినా చెప్పేది దేవుడు దగించు అగ్ని అయి ఉన్నాడా దేవుడు అంత ఉగ్రత కోపాగ్ని కలిగిన వాడా అని ఒక గొప్ప సందేహం మనకి రాక మానదు సందేహం రావడం మంచిదే ఎప్పుడైతే సందేహం వస్తుందో మన వాక్యాన్ని మనం పరిశీలిస్తాం మనం వెతుకుతాం అలా వెతకాలి సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే పరిశీలిస్తామో దాన్ని వెతుకుతామో సత్యాన్ని తెలుసుకుంటామో ఆ సత్యమే నిన్ను నన్ను మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది అలా లూయా 
దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక మంచిది మరి దేవుడు ప్రేమ సురిపి ఆయనను కూడా ఆయన దగించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు అది ఎందుకని మరి ఈరోజు దీన్ని మనం దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం పరిశీలించుదామండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలలుయా మంచిది ఇక్కడ మనము యోగానుసు మాత మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం యోగానుసు వాత మూడవ అధ్యాయంలోని పంతొమ్మిదవ వచనము దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇక్కడ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రెండు వచనాలు మనం కలిపి చదువుకుందామండి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపనేవాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వాసం ఉంచలేదు గనక వానికి ఇంతకు మునుపే తీర్పు తీర్చబడను ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకములోనికి వచ్చను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చికటనే ప్రేమించరి దుష్కార్యము చేయు ప్రతి వాడు వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండునట్లు వెలుగునందుకు రాడు సత్యవర్తునైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడినవని ప్రత్యక్షపడినట్లు ప్రత్యక్షపడ పరచబడినట్లు వెలుగునందుకు వచ్చును దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలిగిన గాక ఈ వాక్యం ద్వారా మనం ఏం గమనిస్తున్నాము దేవుడు తీర్పు తీర్చడుకు ఒక ఒక నియమాన్ని దేవుడు పెట్టాడు ఏమిటి ఆ నియమం అని అంటే తీర్పు ఈ విధంగా దేవుడు తీరుస్తూ ఉన్నాడు దేవాది దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడు నేసి క్రీస్తు ప్రభు వారిని మానవుల యొక్క రక్షణార్థమై ఆయన పంపి ఉన్నాడు ఆయన విశ్వాసం ఉంచు వాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లుగా ఆయను ఆయనను శిలువులో నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన అప్పగించి ఉన్నాడు మనం చేయవలసిందల్లా ఒకటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ముంచుట మాత్రమే ఆయన ఎందు మనం విశ్వాసం ముంచుట మాత్రమే మనకు నియమింపబడిన విధి అయితే యశ్ క్రీస్తు ప్రభు వారు రక్షకుడు అని ఎవరైతే నమ్మరో విశ్వాసం ఉంచరో వారికి దేవుడు ముందుగానే దేవుడు తీర్పునకు నియమించి ఉన్నాడు అని నియమము చెబుతా ఉన్నది దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక ఏమిటా తీర్పు అంటే దేవుడు సింపుల్గా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తూ ఉన్నాడు బహు సరళంగా ఇక విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఏసయ్య ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకములోనికి వచ్చను కానీ దాని క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చికటనే ప్రేమించురి మానవుడు ఎందుకు వెలుగుని ప్రేమించలేదో ఎందుకు చీకటిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అంటే దానికి కారణం ఉంది మనిషి చీకటి క్రియలు విడిచిపెట్టడానికి వారు మనసు పొందడానికి రక్షణ పొందడానికి తన జీవితమును మార్చుకొని దేవుడు బిడ్డలుగా పరిశుద్ధముగా నీతి కలిగి దేవుడికి ఇష్టమైన వారుగా జీవించడానికి ఇష్టపడడం లేదు కనుక మానవుడు వెలుగునందుకు రాకుండా చీకటినే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు చీకటిలో నివసించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు మానవుడు అయితే దేవాది దేవుడు ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఏ ఒక్కరు నిత్య నాశమునకు వెళ్ళుట ఆయన చిత్తము కాదు గనుక ఆయన తన ప్రియ కుమారుడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని కలువరు శిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన బలిగా అర్పించున్నాడు అది శివార్థను నమ్ముట మన మీద ఉంచినటువంటి బాధ్యత అయి ఉన్నది అది కాడ మొదట జాయిల్ అయ్యే విధంగా మనం చూడగలరు వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచను దేవుడు వెలుగుని చీకటిని వేరుపరచను దేవుడు వెలుగుని చీకటి ఎందుకు కలిగించాడు ఎందుకు కలిగించాడు అంటే మనకు ఒక వెలుగు ద్వారా మనకు సందేశం చెప్పాలని చీకటిని ఎందుకు కలుగజేశాడు అని అంటే దాని ద్వారా ఒక విషయాన్ని ఒక సందేశాన్ని దేవుడు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాడు 
చీకటిలో అంటూ ఏమి తప్పు లేదు కానీ చీకటి క్రియలు చీకటి క్రియలు మనలో ఉండకూడదని దేవాది దేవుడు ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక అలెలుయా ఏంటి వెలుగును ఇచ్చేకడి ఎందుకు అసగించుకుంటుంది అని వాక్యము ద్వారా ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఎమ్ఎస్సి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయములోని ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచనాలను మనం ఇప్పుడు చదువుకుందాం మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది కనుక ప్రభువు ఖేది ప్రీతికరము దానిని పరీక్షించు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనుడి నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారై ఉండక వాటిని ఖండించుడి దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డన మనపు మనము మునుపు దేవుని ఎరగకున్నప్పుడు మనము చీకటిలో ఉన్నాము చీకటి పనులు చేస్తూ ఉన్నాము మన యొక్క సమస్తమైన ఆలోచనలు తలంపులు ఊగలు ఉద్దేశములు చీకటికి సంబంధించినవి ఉన్నవి అయితే ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారిని మనం అంగీకరించిన తర్వాత మనం ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నాము అలా లూయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన తన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి నిన్ను నన్ను ఆయన నడిపించి ఉన్నాడు స్వాతంత్రములోనికి ఆయన నడిపించి ఉన్నాడు హలో లూయా పరిశుద్ధత లోనికి నీతి లోనికి ఆయన మనల్ని నడిపించి ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక పాపములో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఎరగకున్నప్పుడు అజ్ఞానముతో దేవునికి ఇష్టము లేని అనేక కార్యములు మనం చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు మనము వెలుగై ఉన్నాము హలో లూయా ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక అయితే దేవుని మిడ్లారా ఈ ఉదయ కాలవేళలో దేవుడు మనతో ఆశించేటువంటి కారణం ఏంటంటే వెలుగు ఫలములు మనల్ని కనబడాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు వెలుగు ఫలం ఏంటి మనం ముందుగానే చదువుకున్న వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యము అన్న వాటిలో కనబడతా ఉన్నది సమస్త విధములైన మంచితనం నీతి సత్యములో ఈ యొక్క వెలుగు ఫలాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రభువునందు నా ప్రియులారా కనుక దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ప్రభువు నాకు ఏది ఇష్టమో దాన్ని మనం పరీక్షిస్తూ వెలుగు సంబంధాల వలె మనం జీవించాలని నడుచుకున్నట్లుగా దేవాది దేవుడు ఆయన మనల్ని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు పరికిరాని చిక్కడి క్రియలు మనం విడిచిపెట్టి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బిడ్డలుగా మనం జీవించినట్లుగా దేవుడు మన ఎందు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నా మమనకు స్తోత్రం కలుగునుగాక అలలుయా దేవునికి స్తోత్రం మంచిది మరి దేవాది దేవుడు మనం ఆది కాండములో మొదటి అధ్యాయము నాలుగు వచనములు ఆల్రెడీ మనం చదివాము దేవుడు వెలుగును కలుగును గాక అని అన్నప్పుడు వెలుగు కలిగింది దేవాది దేవుడు వెలుగులో తన క్రియలను ప్రారంభించి వెలుగులోనే తన క్రియలను ఆయన ముగించున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన వెలుగై ఉన్న గొప్ప దేవుడు అండి అలా లూయా ఆయన వెలుగై ఉన్నప్పుడు ఉండడం మాత్రమే కాదు ఎప్పుడైతే ఆయన లోకమునకు వచ్చాడో పాపములో ఉన్న మనల్ని చీకటిలో ఉన్న మనల్ని అజ్ఞానం ఉన్న మనల్ని తన వాక్యము ద్వారా నిన్ను నన్ను ఆయన వెలుగుగా మార్చి ఉన్నాడు ఆయన నామమునికి మాయమ కలుగును గాక గనుక ఇక ఉదయ కాలవేళలో వెలుగు సంబంధులముగా మనమందరము జీవించినట్లుగా దేవాది దేవుడు ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక వెలుగు అంటే సత్యప్రియులారా వెలుగు ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాన్ని బయట పెడుతుంది అదే చీకటి ఎప్పుడు కూడా ఇది పాపానికి సాదృశ్యము సాతాను రాజ్యానికి సాదృశ్యము సాతాను సంబంధమైన క్రియలకు సాదృశ్యము అంధకార సాతాన యొక్క శత్రు రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు దుఃఖము వేదన శాపమునకు సంబంధించినది అని మనము గమనించాలి దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును కాక చీకటి అంటే అసత్యం చీకటి క్రియలు చీకటి కార్యకలాపాలు అజ్ఞానం 
అవినీతి అన్యాయం అక్రమం వీడి ఫలితంగా ప్రియులరా మనిషి తన కోరుకోవడం ద్వారా దేవుడు శిక్షలోనే పంపడం కాదు కానీ తనకు తానే వాడిని ఆశిస్తూ ఆ క్రియలు చేస్తూ నిత్యాగ్నిలోనికి నరకాగ్నిలోనికి మానవుడు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఇక తిరుపులోనికి శిక్షలోనికి అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అది మనుషుని మీదనే అది మన మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది దేవుడు ఎవరు ఎవరిని ఒకరిని తీర్పు తీర్చి ఆయన నరకాగ్నిలోనికి ఆయన పంపే దేవుడు ఏమాత్రం కానే కాదండి దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ఓన్ ఛాయస్ అయితే ప్రియులారా వెలుగు ఫలములు ఫలించేవారుగా మనము జీవించేవారంగా ఉండి ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పిల్లలకు క్రియలు చేయడానికి దేవాది దేవుడు మనకందరికీ సాయము చేయనుగాక మనక వచ్చనము మనము అబ్బసరు పౌలు హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికలో రెండవ అధ్యాయములోని రెండు మూడు రెండు వచనాలు కూడా మనం చదువుకుందాం ఎందుకనగా దేవదూతల ద్వారా పలకబడిన వాక్యము స్థిరపరచబడినందున ప్రతి అతిక్రమమును అవిధేయతను న్యాయమైన ప్రతిఫలము పొంది ఉండగా ఎంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన నడలా ఎలాగూ తప్పించుకుందము దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి నిజమే సేమ్ టైం దేవాది దేవుడు దగించు అగ్నేయి ఉన్నాడు అనే మాట కూడా ఎంతో వాస్తవము అది ఎలాగో అని అంటే మనం ముందుగానే మనం చూచాము చీకటి క్రియలను మనిషి మానవుడు ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తాడో దేవుని సత్యమును ద్వేషిస్తాడో దేవుని సత్యానికి దూరం అయిపోతాడో ఆటోమేటిక్గా మానవుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రతల్లోనికి తీర్పులోనికి తానే స్వయంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అది ఎలాగూ సంభవిస్తుంది అంటే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యము చేసినప్పుడు ఈ కార్యము సంభవిస్తుంది ప్రియులరా చదువుకున్న ఈ యొక్క వాక్య భాగములు మనము ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాము దేవాది దేవుడు అనేకమైన తీర్పులు ముందుగానే పాత నిబంధన గ్రంథములో దేవుడు అనేక తీర్పులు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు విధించాడు బాబోలోని రాజులకి విధించాడు ఇస్రాయల్ దేశాన్ని ఎవరైతే చర్లోనికి తీసుకొని వెళ్ళారో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజ్యములన్నింటి కూడా ఘోరమైనటువంటి తీర్పులు విధించాడు అంత మాత్రమే కాదు దేవుని ప్రజలు పాపము చేసినప్పుడు వారిని కూడా బహుగా శిక్షించాడు అన్న విషయము మనకందరికీ బాగా స్పష్టంగా మనము ఎరిగి ఉన్నాము ఆయన నామములకు మహిమ కలుగును గాక కనుకనే భక్తులను పౌలు ఈ విధంగా రాసి ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఏలాగో తప్పించుకుందము దేవుని యొక్క హస్తములో నుండి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరండి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు కనుకనే ఈ యొక్క మాటను భక్తుడైన పౌలు ఈ విధంగా మనకి రాస్తూ ఉన్నాడు అపోస్తున్న పౌలు ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదహారు పదిహేడు వచనాలు మనం చదువుకుందామండి ఒక పూట కోటి కొరకు తన జ్యేష్ట పుత్రత్వపు హక్కును అమ్మి వేసిన ఏసావు వంటి భ్రష్టుడెవడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి ఏసావు ఆ తర్వాత ఆశీర్వాదమును పొందగోరి కన్నీళ్లు విడుచుచు దానికోసము శ్రద్ధతో వెతికినను మారే మనస్సు పొంద అవకాశము దొరకక విసర్జింపబడినని మీరెరుగుదురు దేవాది దేవుడు ఇక్కడ ఏసావుని ద్వారా మనకు విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ఏసావు ఎవరు అని అంటే అబ్రావ యొక్క మనవుడు ఇస్సాకుకు దేవుడిచ్చినటువంటి తొలిచోలు సంతానం పెద్దవాడు జ్యేష్ట పుత్రత్వం జ్యేష్ జ్యేష్ఠుడిగా పుట్టినవాడు జ్యేష్ట పుత్రత్వం హక్కును నిర్లక్ష్యం చేసినవాడు దేవాది దేవుడు 
అతన్ని ఏనుకొని మొట్టమొదటి వాడుగా తన కుటుంబంలో అతన్ని జన్మింపజేశాడు జ్యేష్ఠుడిగా గొప్ప ఆధిక్యతను దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు తన తాతగారికి తండ్రి గారికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వాగ్దాన వలకు అతను వారసులుగా చేశాడు అయితే ఇక ఏసావు తండ్రిలో ఉన్న విశ్వాసమును కానీ తాతగారికి ఇచ్చిన వాగ్దానములే కానీ ఏ మాత్రము కూడా కొంచెం కూడా పునికి పుచ్చుకునే లేదు అతడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం అని పట్టిన దేవుడు వారికి ఇచ్చిన విశ్వాసం పట్టిన నిర్లక్ష్యం కలిగిన వాడుగా అతను ఉన్నాడు ఆయన ఏ తన అతడు ఏ మాత్రం కూడా దాని ఎందు లక్ష్యం వచ్చిన వాడుగా మనం కనిపి కనబడం మనం కనబడదు మనకి దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక అయితే యాకోబు అలా కాదు అతని యొక్క తండ్రి గారిని గమనించేవాడు అతనిలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి భక్తిని గమనించేవాడు ప్రార్థనను గమనించేవాడు తండ్రిలో విశ్వాసం తండ్రిలో ఉన్న విశ్వాసం మనకు గమనించేవాడు దేవుని గురించి తండ్రి గారు చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాటలు శ్రద్ధగా ఆలోకించి తండ్రి అయిన అతని యొక్క తండ్రి అయిన దేవుడు అయినటువంటి యహోవ దేవుణ్ణి ఎల్షదాయి దేవుణ్ణి తన దేవుడుగా స్వీకరించి ఆ విశ్వాసములో కొనసాగుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క యాకోబు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఒకనాడు ఏమి జరిగింది అని అంటే వేటకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చినటువంటి ఏసావు గొప్ప ఆకలితో ఉండగా తినడానికి ఏమైనా ఉన్నదానని తన తమ్ముడి దగ్గరికి వస్తాడు అతడు అప్పుడే చిక్కుడుగాయల వంటకాన్ని వండుతూ ఉన్నాడు ఎర్ర ఎర్రగా ఉన్నదాన్ని దాన్ని చూసి ఆ ఎర్ర ఎర్రగా ఉన్నదాన్ని నాకు కొంచెం పెట్టవా అని అన్నాడు తమ్ముడైన యాకోపు ఏమన్నాడో తెలుసా నీ జ్యేష్ఠ పుత్రతో హక్కును నాకు అమ్మేసి అప్పుడు నేను నా వంటకాన్ని ఇస్తాను లేకపోతే నేను ఇవ్వను అన్నాడు చచ్చిపోయేవాడిని నేను నాకెందుకు ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పుత్రుడు హక్కు అనని ప్రమాణము చేసి చిక్కుడు ఆయన కొర్ర వంటకానికి ఆశపడి తన జ్యేష్ఠ పుత్రుడు హక్కును అమ్మివేసేశాడు కొంతకాలానికి అతను ఏ విధంగా అమ్మేసేశాడో అతని అశ్రద్ధకి తగినట్టుగానే అతని నిర్లక్ష్యానికి తగినట్టుగానే తమ్ముడైనటువంటి ఏష తమ్ముడైన యాకబు చేస్త పుత్రుడు హక్కుని తండ్రి అద్ద నుండి సొంతం చేసుకుంటాడు తండ్రి యొక్క దీవెనలు యాకోబుకి సంక్రమించాయి యహోబ దేవుని దీవెనలు అబ్రహాము దేవుని దీవెనలు ఇస్సాకు దేవుని దీవెనలు యాకోబుకు సంక్రమించాయి అయితే ఏషావు తన దీవెనను పోగొట్టుకున్నాడు జస్ అపుత్రుడితో హక్కును పోగొట్టుకున్న కారణం ఏంటంటే అతను తన యొక్క తండ్రిలో ఉన్న విశ్వాసమునకు దూరుడుగా సత్యానికి దూరమైన వాడుగా విశ్వాసమునకు దూరమైన వాడుగా వేట పట్ల అధిక ఆకాంక్ష ఆకాంక్ష కలిగిన వాడుగా అరణ్య వాసిగా అతను జీవిస్తూ ఉన్నాడు అవకాశము పోగొట్టుకున్న తర్వాత తండ్రి ఎత్తుకు తిరిగి వచ్చి కన్నీటితో తండ్రి ఈ ఒక్క దీవుని నీ ఎత్తుకర ఉన్నదా వేరే దీవెన నాకు లేదా అని తండ్రి యొక్క బహుగా రోధించి కన్నీళ్లతో తండ్రిని బతిమాలుకుంటాడు తండ్రి బహు దుఃఖముతో అవును బాబు నా దగ్గర ఒక్క దీవెనే ఉన్నది అనని ఆ ఒక్క దీవెన ఇదిగో నా చిన్న కుమారుడు యాకోబుకు నేను మనస్సారా అతడు తెచ్చినటువంటి ఆహారమును నేను భుజించి మనస్సారా అతను నేను దీవించాను అనని ఇస్సాకు అంటాడు ఆ రీతిగా అతని యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరిని బట్టి అశ్రద్ధను బట్టి విశ్వాసము పడిన జాగ్రత్త లేని వాడుగా ఉన్నటువంటి ఏసావు తన తండ్రి అయినటువంటి దీవెనలను సొంతం చేసుకుంటాడు జస్ ఆ పుత్రుడు హక్కుని సొంతం చేసుకుంటాడు ఏసావు కన్నీళ్లతో పోగొట్టుకున్న ఆ యొక్క 
జస్ట్ ఆ పోతున్న హక్కు కొరకు మరలా తండ్రిని బ్రతిమలాడి కూడా అతను ఆఖరికి పొందలేకపోతాడు అతి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవాది దేవుడు తన ప్రియమైన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ లోకానికి పంపించి మన శిక్షను ఆయన మీద మోపి మనకి అమూల్యమైన గొప్ప రక్షణను ఆయన ప్రసాదించి ఉన్నాడు కదా మనల్ని ఆయన తన కుమారులుగా చేసుకున్నాడు తన రాజ్య వారసులుగా చేసుకున్నాడు తన రాజ్య సింహాసనానికి వారసులుగా చేసుకున్నాడు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగునుగాక తన నీతితో మనల్ని కాపాడు మనల్ని పరిశుద్ధపరచాడు తన యొక్క నిత్య రాజ్యానికి నిన్ను నన్ను మనల్ని వారసులుగా చేశాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ అమూల్యమైన రక్షణను నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావా ఏమాత్రం నువ్వు ఆయన ఇచ్చిన ఆ రక్షణ గురించి జాగ్రత్తగా మనం ఉంటున్నాము ఒక్కసారి మనల్ని మనమే పరిశీలించుకుందాము ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలిగిన గాక ఏ సావు పోగొట్టుకున్నది ఇక సంబంధమైన స్వాస్థ్యము మాత్రమే అయితే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినది ఏ సంబంధమైనది కాదు అది పర సంబంధమైనది అది నిత్య రాజ్యమునకు సంబంధించినది అలా లూయా ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక మొదటిగా దేవుడు ఏ సావుకి అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప అమూల్యమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి జ్యేష్ట పుత్ర హక్కుని నిర్లక్ష్యము చేసినటువంటి కార్యాన్ని గురించి మనం చూచాము దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇప్పుడు రెండవదిగా మనము స్వదమ్మ గుమర్ర పట్టణంలో ప్రజలు ఏ విధంగా దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని విలువైన జీవితాలను ఏ విధంగా వాళ్ళు నాశనం చేసుకున్నారో మనము రెండవదిగా మనము గమనించబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములోని పదమూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఆది కాండము పదమూడవ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములోని పదమూడవ వచనము ఆది కాండము పంతొమ్మిది పదమూడవ వచనములు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచ్చుతిమి వారిని కూర్చిన మొర యోవ సన్నిధిలో గొప్పదాయను కనుక దాని నాశనము చేయుటకు యహోవా మమ్మును పంపనని చెప్పగా దేవాది దేవుడు సదా మా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయములు అకృత్యములు అవన్నీ దేవుడు చూచి తట్టుకోలేక దానిలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలైన వాళ్ళు అణచివేయబడిన దే మరి ప్రజలు దేవునికి ఎంతగానో ఆక్రందం చేయడం ప్రారంభించారు అక్కడ ప్రతి దినము రేప్ మర్డర్ గ్యాంగ్ రేపులు అక్రమాలు అన్యాయాలు మాంత్రికం అంత మాత్రం కాదు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గే సెక్స్ స్త్రీలతో స్త్రీలు పురుషులతో పురుషులు అసఖ్యమైనటువంటి హేయ కార్యములు చేస్తూ అక్కడ ఉండిపోయారు దేవాది దేవుడికి ఈ యొక్క మొర చేరిపోయినది అక్కడ నేను విన్నటువంటి ఒక కథ ద్వారా నేను విన్నటు ఒక విషయం ఏమిటనగా ఆ యొక్క ప్రాంతంలో సుదమ గోర్ర ప్రాంతంలో సమృద్ధి కలిగిన పట్టణాలు అక్కడ ఆహారానికి కొరత లేదు రెండు బంగారాలకి ఏది కొరత లేదు అక్కడ ప్రక్కనే ఉండేటువంటి పట్టణంలో నిరుపేదైన ఒక వృద్ధుడు ఆ పట్టణానికి రావడం జరుగుతుంది ఆ గురుజుడు ఒకరింటికి వెళ్ళి అమ్మా కాస్త అన్నం పెట్టరా అని అడుగుతాడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వచ్చి అతనికి బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చి పంపిస్తాడు అతను వేరే ఇంటికి వెళ్తాడు అమ్మా నాకు వస్తే అన్నం పెట్టండి వాళ్ళు కూడా బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చి పంపిస్తారు 
ఎవరికి ఏ ఎవరింటికి వెళ్ళినా కానీ బంగారు నాణాలు ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు ఆహారం మాత్రం ఎవరో పెట్టలే పెట్టలేదు ఆఖరికి నాకు బంగారం ఎవరికి కావాలి నాకు అవసరం లేదు ఆహారం నాకు కొంచెం పెట్టరా అని అతను ఆక్రందనం చేస్తూ ఆకలికి తట్టుకోలేక అతను కేకలు వేస్తూ అలాగే దేవునికి మరబడుతూ అతను చనిపోతాడు ఇలాంటి కార్యాలు ఇలాంటి ఎన్నో రకములైన మరలు దేవుని ఎందుకు చేరాయి కనుక దేవాది దేవుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క అన్యాయములు అకృత్యములు వారు చేస్తున్నటువంటి ఘోరమైన నీచి కార్యాలు దేవుడు చూడలేక వారిని తన అగ్నిని కుమ్మరించి అగ్ని గంధకములను దేవుడు కుమ్మరించి వారిని నాశనము చేయడము జరిగింది ప్రియులరా వారు వారు ఎందుకని వారు ఆ విధంగా చేస్తున్నట్టే వారికి దేవుని ఏ మాత్రం కూడా భయం లేని వారుగా వారు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు నేను నేను చేయాలి అనేటువంటి ఆ యొక్క తలంపు ఏ మాత్రము అక్కడ కలగనే కలగలేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మైమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు అన్న రీతిగా వారందరూ కూడా పాపముతో నిండిపోయారు మనస్సాక్షికి ఎక్కడ కూడా నీతికి న్యాయానికి ఏమాత్రం కొంచెం కూడా తన మనస్సాక్షిలో కొంచెమైన స్థలము లేని వారుగా దేవుని విరోధమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ వారు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ప్రియులరా మరి ఇక్కడ మనం ఎస్కేల్ గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో నీ చెల్లెలైన స్వదమ్మ చేసిన దోషమేదనగా దానికి నీ దాని కుమార్తెలకు కలిగిన గర్వమును ఆహార సమృద్ధియు నిర్విచారమైన సుఖ స్థితియు నన్నదియే అది దీనులకును దరిద్రులకును సహాయము చేయకుండెను స్వదమ్మ గోమర్ర అనే పట్టణాల యొక్క పాపము ఏమిటి అంటే దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తున్న ప్రియరా వారికి కలిగిన గర్వము దేవుడు ఎక్కడున్నాడు నాకు చూపిస్తారా అని అడిగేవాళ్ళు ఎందరో అంత మాత్రమే కాదు అక్కడ కొరత లేని సమృద్ధి ఆహారం కనుక ఏ మాత్రము కొదువు లేదు కొదువు లేని సుఖ విలాసమైన జీవితాలు దేవుని వెతకవాడెవరు కూడా లేరు కీర్తన గ్రంథంలో ప్రభు చెబుతూ ఉన్నాడు దేవుడు కలడేమో అనని దేవుని వెతకవారు ఎవరైనా ఉన్నారని దేవుడు ఆకాశం నుండి తొంగి చూచాడంట కనుక దేవుడు కలడేమో అని వెతికేవాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆ పట్టణంలో లేరు అనని మనం ఇక్కడ గమనించాలా దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగునుగాక మరియు నిర్విచారమైన సుఖస్థితి కొదవ లేని ఆహారము గర్వముతో నిండిన ఈ ప్రజల యొక్క వైఖరి ఉన్నది దానికి తోడుగా వారు ఏం చేస్తున్నారు దీనులకును దరిద్రులకును వారు ఏ మాత్రము కూడా వారు సహాయము చేయలేకపోయారు సహాయము చేయలేని దీన స్థితిలో ఉన్నారు వారికి లేక కాదు కానీ దీనుల పట్ల అసఖ్యము దీనుల పట్ల నిర్లక్ష్యము దీనుల యొక్క ఆక్రందనను విని వారికి ఒక గొప్ప సంతోషం ఒక ఆనందం అలాంటి మరి ఇతరుల యొక్క కష్టాలు ఇతరుల యొక్క వేదనలు బాధలు చూచి వారిని ఆదుకోలేకుండా పోయేది మాత్రమే కాదు నన్ను ఆనందించేటువంటి ఒక స్వభావము ఈ స్వతమ గోమర్ర పట్టణస్తులకు ఉండేది దేవాది దేవుడు ఈ కార్యమును కూడా గమనించాడు గమనించిన కారణం చేత దేవాది దేవుడు ఎట్ట కేలకు ఆయన అగ్ని గంధకములను ఆ పట్టణం మీద కుమరించి ఆ పట్టణాన్ని సమూలంగా నాశనము చేసి ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన ప్రియులరా ఏమాత్రము దేవుని ఎందు భయభక్తి లేని వారుగా కామ వికారంతో స్త్రీలతో స్త్రీలు పురుషులతో పురుషులు తన కామ విలాస కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ 
దేవుని సన్నిధానములో వికృతమైన చేష్టలు చేస్తూ దేవుని సన్నిధిలో నెట్టి వేయబడిన వారుగా వారు జీవించారు అయితే ప్రేమన దేవుని బిడ్డరా వారు ఆసక్య పనుల్లో తెగ ఆనందపడిపోతున్నారు అయితే దేవుడు తన ఉగ్రతను కుమ్మరించి ఆ సమయంలోనే వారిని నాశనం చేశాడు ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు ఇటీవల ఇటలీ పట్టణంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా విపరీతముగా అక్కడ ప్రజలు చనిపోయారు అనేక వేల మందికి లక్ష కంటే అధికమైన ప్రజలకు కోవిడ్ నైన్టీన్ సోకడం కారణం చేత అనేకులు చనిపోయారు వీడియోలో నేను గమనించిన ఒక కార్యము వుహాన్లో అక్కడ కొంత తగ్గు ముఖం పట్టిన తర్వాత అక్కడ నుండి కొంతమంది చైనా దేశం నుండి ఇటలీకి కొంతమంది వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆ వారంలో జరిగిన ఒక కార్యం ఏంటో తెలుసా గే ఫెస్టివల్ అని అక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది పురుషులతో పురుషులు స్త్రీలతో స్త్రీలు అసఖ్యమైన కార్యములు వాళ్ళు చేయడం ప్రారంభించారు కోవిడ్ నైన్టీన్ దానిలో పాల్గొన్న అనేకులకు సోకి అనేక వేల మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు దేవుని యొక్క వాక్యములు చెప్పిన రీతిగా పాపం వలన వచ్చు జీత మరణము అని చెప్పబడిన రీతిగా వారు ఆ మరణాన్ని వాళ్ళు సొంతం చేసుకున్నారు ప్రియులరా ఈ కార్యాలన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము కూడా మన జీవితాల్లో ఒకసారి మనము చక్కపరుచుకోవడానికి మనల్ని మనము జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాల్సిన వారముగా మనం ఉన్నాము ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రియులరా మనము మరొక విషయాన్ని మనము ఇక్కడ మనం గమనించబోతాం మనము ఇంత సుఖంగా ఇంత క్షేమంగా మనం ఉంటున్నామంటే దానికి కారణం ఉన్నదండి హబురి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచ్చినాల్లో మనం ఇక్కడ చదివినట్లయితే దేవాది దేవుడు దేవుడి కుమారుడైన ఎస్ క్రిస్తు ప్రభువారు ఆయన మన కొరకు ఆయన చేస్తున్న ఒక కార్యాన్ని మనము ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభావము లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలోనూ మన వలనే శోధింపబడి ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమున దగ్గు చేరుదము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మన ప్రధాన యాజకుడైన ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి యొక్క కూడి పార్శ్వమున నిలబడి నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా ఆ యొక్క తోటమాలి వ్యవసాయకుడితో మర పెడుతూ ఉన్నాడో అయ్యా ఈ ఒక్క సంవత్సరము మాత్రము మీరు అవకాశం ఇవ్వండి నేను దాని చుట్టూ తవ్వి ఎరువు వేసి బాగా నీరు పెట్టి సంరక్షిస్తాను ఈ ఒక్క సంవత్సరము దయచేసి మీరు అవకాశం ఇవ్వండి అనని తోటమాలి ఏ విధంగా వ్యవసాయకుని బ్రతిమాలుకుంటాడో అదే రీతిగా మన ప్రభు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు మన ప్రధాన యాజకుడు తండ్రి దేవాది దేవుని కుడి పార్శ్వములో మన కొరకు నిలబడి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు మనము తప్పిపోయిన వేళల్లో సోదలో పడిపోయిన వేళల్లో మన యొక్క కాలు జారి వేళల్లో ఆయన దుఃఖపడి వేదన పడి కూడా ఆయన ఈ ఒక్కసారి తండ్రి ఈ ఒక్కసారి క్షమించవా ఈ ఒక్కసారి మన్నించవా అని తనైన దేవుణ్ణి ఎస్ఐయ బతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఎదుకు వస్తున్నా మన కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ప్రియులరా ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళ అవసరతలో సహాయం కొరకు ఆయన మనం వెతుకుదాం వ్యాధిలో స్వస్థత కొరకు ఆయన వెతుకుదాం సోదలో పడిపోయే వేళలో ప్రభు ఆ 
నాకు సాయం చేయవా నన్ను బలపరచవా సోదరులు పడిపోకుండా నన్ను లేవనెత్తండి ప్రభు అని ఆయనను మనం బతిమలు ఆలుకుందాం ఆయన నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఒకవేళ మరణ పడకలో ఉన్నావేమో జీవము కొరకు మనం విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉండగా ఆయన మనకు జీవం ఇచ్చినట్టుగా తండ్రి దేవుణ్ణి బతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు దేవాది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అవును ప్రియులారా ఆయన మనల్ని సాక్షిగా నిలబెట్టుటకు పరలోకములో ఆయన కొడి పార్శ్వము ఆయన సింహాసనం ఉన్నద్ద మనము కూడా జయించిన వారముగా మనం నిలబడాలని మన కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు పిలిపీలు నాలుగవ అధ్యాయము మనము ఆరవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం దేనిని గుర్చి చింతపడకూడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతా పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి ప్రభువా ఇంతవరకు నన్ను ఆదుకున్నావు నన్ను పోషించావు ఈ యొక్క లోకమంతా కలిగిన ఈ శ్రమలో ఈ వ్యాధి నలుమూలల వ్యాపించు ఉండగా మనము ఆయన పాదములు మనం పట్టుకొని మనం బ్రతిమలు ఆడుకుందాం ఈ రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడో విదేశంలో ఉంది కదా ఈ వ్యాధి అనుకోవడానికి వీలు లేదు పోనీలే పక్క పట్టణంలో ఉంది కదా అనుకుంటే అది కూడా కాదు అది కోవిడ్ నైన్టీన్ మీ మరణకరమైన వ్యాధి అది మన ప్రక్కనే ఉన్నది నీవు నేను ఎవరై ప్రక్కన నిలబడి ఉన్నామో ఒకవేళ వారి ద్వారా రావచ్చు కాయగూరలు కొనేదానికి మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ మనకి సోకవచ్చు లేకపోతే మరి మనం తీసుకునేటువంటి కరెన్సీ నోట్స్ ద్వారా ఒకవేళ మనకి సంక్రమించవచ్చు ఏ రీతిగానైనా అది మనకు సంక్రమించవచ్చు అయితే ప్రియమైన దేవుని మెట్లారా ఈ యొక్క ఉదయ కాళ వేళలో మనము నిర్లక్ష్య వైఖరి మనకి పనికిరాదు గవర్నమెంట్ మనల్ని మనం కాపాడుకున్నట్లుగా కొన్ని నిబంధనలు కొన్ని ఆజ్ఞలు మనకిచ్చారు కీప్ డిస్టెన్స్ సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి మాస్కులు వేసుకోండి శానిటైజర్తో ఈ చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి పదే పదే మరలా మరలా మీక చేతుల్ని కడుకోండి శుభ్రం చేసుకోండి అనని గవర్నమెంట్ వారు చెప్పారు చాలా మంచిది ఈ సూచనలు మన పాటితుల ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ వైరస్ని చాలా వరకు మనం నిర్మూలించవచ్చు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ చేతులు కడుక్కుంటే వెళ్ళిపోవచ్చేమో అది పాపం అనే వైరస్ అది నీ హృదయంలో ఉన్నది కోవిడ్ నైన్టీన్ బయట నుంచి వస్తూ ఉన్నది అయితే ఈ పాపం అనే వైరస్ అది నీ హృదయంలో నుండి వస్తూ ఉన్నది నీ హృదయంలో నుండి అది బయటకు వచ్చి నిన్ను నన్ను మనల్ని అది అపవిత్రపరుస్తూ ఉన్నది దేవుని రాజ్యానికి దూరం చేస్తూ ఉన్నది ఆయన మన కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆశీర్వాదములకు దూరం చేస్తూ ఉన్నది కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క విషయాన్ని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చేతులు గడుక్కుంటే పాపం పోదండి ఏస్ క్రిస్తు పరిశుద్ధ రక్తముతో మన చేతులు మాత్రం కాదు మన హృదయాన్ని మన యావత్ జీవితాన్ని ఆత్మ ప్రాణ దేహాలను మనం పవిత్రపరచుకుందాం ఆయన రక్తములో మనల్ని మనము భద్రపరచుకుందాం దేవాది దేవుడు ప్రతి విధమైన కీడు నుండి తెగు నుండి దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని ఆయన కాపాడును గాక దేవుని నామములకు స్తోత్రం కలుగును గాక మంచిది ఇక వేళలో కీర్తనకారుడు కీర్తనల గ్రంథము యాభై అధ్యాయములోని పదిహేను వచనములో భక్తుడైనటువంటి తావీదు ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాడు ఆపత్ కాలమున నీవు నన్ను గుర్చి మర్రపెట్టుము నేను నేను విడిపించదును నీవు నన్ను మైమపరచదువు నీవు నన్ను మైమపరచదువు కనుక ప్రియులారా ఆపత్ కాలములో మనం ఉన్నాము బాగు ఘోరమైనటువంటి కడవరి దినముల్లో మనం ఉన్నాము దేవుని ఉగ్రత 
భూమి మీద కొమ్మరింపబడేటువంటి జనమల్లా మనం ఉన్నాము ఈ చెడ్డ జనమల్లా మనం ఉండగా ప్రియులరా ఆపద మనకు పొంచి ఉండగా ఆయనను గూర్చి మనం మరపెడదాం ప్రభువా నన్ను విడిపించు నేను నీకు సాక్షిగా జీవిస్తాను నాకు సహాయం చేయండి నన్ను ఆదుకో ప్రభువా నన్ను లేవనెత్తు తండ్రి నీవు కాక నాకు ఎవరు లేరు అని ఆయన పాదములు పట్టుకొని మనం బ్రతిమలాడదాము మనం ఆయనకి మర పెడుతూ ఉండగా ఆయన మన మరణాలకి మనల్ని విడిపించి ఆయన నామమును మన ద్వారా ఆయన మయమపరచుడుకు ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు అవును ప్రియులారా మరి ఏసయ్య ప్రధాన యాజకుడు మన కొరకు ఎందుకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడయ్యా అని మనకు సందేహం రావచ్చు ప్రియులారా ఎందుకంటే ఆయన జయించి తండ్రి అయిన దేవాది దేవుని సింహాసనం ముందు ఆశీర్వడైన రీతిగా జయించు వారిని నేను నా సింహాసనం మీద కూర్చుండ నెచ్చిదను అని ప్రభు తెలగడన గ్రంథములో మూడవ అధ్యాయములో ఆయన తెలియజేసి ఉన్నాడు కనుక ప్రియులారా నీవు నేను జయమందిన వారముగా సమస్తమును జయించిన వారముగా ఆయన రాజ్యమునుగు అర్హులుగా మార్చబడాలని ఆయన మనను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నను లేవనెత్తుడుగు మన దేవుడు ప్రధాన యాజకుడు ఏస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన జాలి కలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన తను తాను పరిపూర్ణముగా అప్పగించుకున్న ఆ కారణము చేత మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి విడుదల మనకు కలుగుతూ ఉన్నది ఎబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలోను పదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం ఎవరి నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో ఎవరి వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణ కర్తను శ్రమల ద్వారా పరిపూర్ణముగా చేయుట ఆయనకు తగును ఇక అమూల్యమైన రక్షణ మనకు పరిపూర్ణంగా ఎలా సంక్రమిస్తూ ఉందంటే ప్రధాన యాజకుని విజ్ఞాపన మాత్రమే కాదు ఆయన యొక్క పరిపూర్ణమైన విధేయత వలన కూడా మనకి సంక్రమిస్తూ ఉన్నది మనము అనుదిన రక్షణ మనం లభిస్తూ ఉన్నది మనం మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం మరి ప్రియులరా యస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఆయన సమస్తానికి మూలమై ఉన్నాడు ఆయన ద్వారా సమస్తము కలిగి ఉన్నాయి ఆయన కూడా మనల్ని ఆయన తన మైమలోనికి తెచ్చినట్లుగా ఆయన మన కొరకు ఆయన శ్రమలను అనుభవించి ఉన్నాడు ఆ యొక్క శ్రమలు ఎలాంటి శ్రమలు బహు ఘోరమైనటువంటి బహు వేదనకరమైన శ్రమలు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు నీ కొరకు నా కొరకు అనుభవించాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన అనుభవించాడు ఆయన తన విధేయతను పరిపూర్ణముగా కనపరుచుకున్నాడు ఎప్పుడు ఈ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయములో ఏడు ఎనిమిదవ వచనములో ఈ విధంగా మరి భక్తి అంటే పౌలు రాస్తూ ఉన్నాడు శరీర దారి అయి ఉన్న దినముల్లో మా రోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణము నుండి రక్షింపగల వారికి ప్రార్థనలను యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడిను ఆయన కుమారుడు ఉండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకున్నాను ప్రియులరా ఆయన విధేయత నేర్చుకున్నాడంట ఎందువల్ల విధేయత నేర్చుకున్నాడు తెలుసా నీకు నాకు మాదిరిగా ఉండునట్లుగా ఆయన విధేయతను నేర్చుకున్నాడు అందుకనే గెత్సం అనే తోటలో ఆయన మరపెడతాడు తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ యొక్క గిన్నెను నా ఎదురు నుండి తొలగించము ఆయనను నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక అని తండ్రిని దీనాతి దినముగా ఏసయ్య వేడుకుంటాడు ఆ శిలవంలో మరణించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు నీ కొరకు నా కొరకు శ్రమలను అనుభవించడానికి వచ్చాడు మరణమును అనుభవించడానికి వచ్చాడు ఆయనను ఆ యొక్క అవమానము ఆ తిరస్కారము లోకములో 
జీవిస్తూ ఉన్నా జీవించబోయే జీవించి ఉన్న ప్రతి ఒక్కొక్కరి యొక్క పాపములు మర్మమైన రీతిగా యస్ క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మోపబడుతూ ఉండగా దేవాది దేవుని కుమారుడు నీతిమంతుడు పరమ పరిశుద్ధుడు దేవుని కుమారుడు మిక్కిలి అసఖ్యముగా బహు ఘోరముగా ఆయన కనబడుతూ ఉండ కనుక ఆ యొక్క లోక పాపముల గిన్నె తన ఎదుట ఉన్నది దాని కారణముగా దేవుడు కృత యావత్తు ఎస్ ప్రభు వారి మీద కొంబరింపబడడానికి సిద్ధముగా ఉండగా ఆయన మరపెడుతూ ఉన్నాడు తండ్రి నీ చిత్తం అయితే ఈ గిన్నె నా ఎద్దు నుండి తొలగించము ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనను నీ చిత్తమే సిద్ధించుగాక అని తండ్రిని దినాతి దినముగా వేడుకునడము మన గమనిస్తున్నా ప్రియులరా గమనించండి ఆయన తనకు ఇష్టమున్నా లేకున్నా నిన్ను ఆయన కలవరి శిలువలో ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నిన్ను చూచాడు కలవరి శిలువలో నన్ను చూచాడు కలవరి శిలువలో ఆయన కలవరి శిలువ వెళ్ళకపోతే ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మరణమును అనిపించకపోతే మనకి విడుదలే లేదు మనకి విడుదలే లేదు నిత్య నరకాగ్నికి మనమందరము కూడా ఏకముగా వెళ్ళవలసిన వారంగానే ఉన్నాం ప్రియులరా ఎస్ క్రీస్తు ప్రభారు తన యొక్క పరిపూర్ణమైన విజయతను కనపరిచాడు పరిపూర్ణమైన విజయత కనపరచడం అంటే ఏంటి పరిపూర్ణమైన విజయత కనపరచడం అంటే అహంను చంపుకోవడమే నేను అనేటువంటి ఆ యొక్క గుణమును ఆ ఆలోచనను ఆ తలంపులను మనము విడిచిపెట్టవలసిన వారమ్మగా మనం ఉన్నాం ప్రియులా ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు సెలువులో దానిని ఆయన చంపివేసి ఉన్నాడు దేవుని నా మమ్మలకు మహిమ కలుగును గాక అవును ప్రియులరా మన అహంని మనం చంపడానికి శరీర కోరికలను మనం చంపడానికి మన నేత్రాసను శరీరాసను జీవపు డమ్మను సెలవులో వేయడానికి అది మన వల్ల సాధ్యము కాదు కానీ దేవాది దేవుని కుమారుడు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారే నీకు నాకు ఆయన సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయన నా మమ్మలకు స్తోత్రం కలుగును గాక అలలుయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అవును ప్రియులారా దేవాది దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి నిజమే ఆయనను కూడా ఆయన తగించు అగ్నేయి ఉన్నాడు ఎందుకని ప్రేమాస్వరూపిన దేవుడు తగించు అగ్నిగా ఆయన మారుతున్నాడు అంటే మానవుడు వెలుగుని ప్రేమించక చిక్కటినే ప్రేమించాడు కనుక ఆ చిక్కటి క్రియలకు తగిన శిక్షను శిక్ష ఫలమును అనుభవించడానికి తనకు తానే స్వయముగా నరకాగ్నిలోనికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు దేవుడు విధించినటువంటి ఆయన శాసనము ఏమాత్రము కాదు అని మనం గమనించాలి రెండవదిగా ఈ యొక్క యశావు తండ్రి దేవుడు తనకు అనుగ్రహించిన ఆ గొప్ప జస్ట పుత్ర హక్కును నిర్లక్ష్యపరిచాడు ఆ నిర్లక్ష్యం నీలో కూడా ఉన్నదా విశ్వాసము పట్ల నిర్లక్ష్యము ప్రార్థన పట్ల నిర్లక్ష్యము దేవుని వాక్యం పట్ల నిర్లక్ష్యము కలిగి ఒకవేళ జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి మనల్ని అంత ముందుస్తుంది జాగ్రత్త ఆ నిర్లక్ష్య వైఖరి దేవుని బిడ్డల మనకు ఏమాత్రము కూడా ఉండకూడదు అని దేవాది దేవుడులు మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సదమా పట్టణస్తులకి మూడు దోషములు వాళ్ళు కనబడతా ఉన్నాయి వారి గర్వము నాకు ఎవరు అక్కర్లేదు నాకు ఏది అక్కర్లేదు ఒక సాయం నాకెందుకండి అనేటువంటి గర్వము వారిలో ఉండేది కనుక వారు దేవుని కంటే అధికముగా గర్వం కలిగిన వారి వాళ్ళు నాశనం అయిపోయారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఏదైనా స్వాతిశయము గర్వము అహం అతిశయం 
ఇగో అనేది మనలో ఉన్నట్లయితే మనల్ని ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి దేవుని రాజ్యానికి అపత్తులుగా చేయడానికి అది సరిపోతుంది మనము గమనించాలి మరి ఇక సుధమ పట్టణస్తుల్లో నిర్విచారమైనటువంటి స్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సమృద్ధి ఆహార సమృద్ధిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనకు కలిగినటువంటి ఎన్నో విధములైన సుఖ సౌఖ్యాలు దేవుడు ఇచ్చాడు మంచిది వాటిని వాడుకుంటూ దేవుని మహిమ కొరకు మనం జీవించుతాం ఆయన సాక్షిగా మనం జీవించినట్లుగా దేవాది దేవుడు మనకి సాయము చేయనుగాక సతమ్మ పట్టణస్తులు ఇరు పేదలను నిర్లక్ష్యముగా చూచేవారు అలాంటి స్వభావం మనలో ఏమాత్రము కూడా ఉండకూడదు అని దేవాది దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు అవును ప్రియులరా మనం వెలుగు సంబంధములుగా నీతియు పరిశుద్ధతయు మంచితనమును కలిగిన వారముగా దేవుని యొక్క నామమును మహిమపరచిన వారముగా నీవు నేను మనమందరము కూడా జీవించాలని దేవాది దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక గనక ప్రియులరా అపోసిన పౌరు పిలిపిలిక రాసిన పత్రిక రెండవ న్యాయములో పన్నెండవ వచనములో ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు కాగా ప్రియులారా మీరెల్లప్పుడును విధేయులై ఉన్న ప్రకారము నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి ఎక్కువగా నేను మీతో లేని కాలం లేని ఈ కాలమందును భయముతోను వణుకుతోను మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించండి అవును ప్రియులారా దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణ అది అమూల్యమైనది అది వెండి బంగారములతో కొన్నది కాదు అది వెండి బంగారముల కంటే అమూల్యమైనదైన దేవుని గొర్ర పిల్ల వంటి ఎస్ క్రిస్తు రక్తము ద్వారా కొనబడినది ఈ అమూల్యమైన రక్షణ ఈ అమూల్యమైన రక్షణను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించుండగా ఈ యొక్క అమూల్యమైన రక్షణను మనం జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకున్నాం మన కుటుంబాన్ని ప్రార్థన ద్వారా రక్షించుకున్నాం బిడ్డల పట్ల కుటుంబం పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాము అనే దాని పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి మనకి ఏ మాత్రము తగదు కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో దవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ వాక్యం ద్వారా మనల్ని ఒకసారి మనం సరి చేసుకొని దేవాది దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రులుగా మన జీవితకు ఆయన మనకి సాయం చేయనుగాక ప్రార్థించుకున్నాం పరిశుద్ధ తండ్రి ఈ ఉదయ కాల వేళలో మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ దివ్య వాక్కును బట్టి వందనాలైన అవును ప్రభు మీరు ప్రేమాస్వరూపి నిజమే ఆయనను కూడా నీవు దగించు అగ్ని ఉన్నా ఉన్నాయి ఎవరికి నీవు దగించు అగ్ని ఉంటావు అని అంటే అది కూడా నా ప్రభువా యోగాంశవాత మూడవ అధ్యాయం ద్వారా మాకు తెలియజేశాము ఎవరైతే వెలుగును ప్రేమించక చీకటినే ప్రేమిస్తారో చీకటి క్రియలను ప్రేమిస్తారో వెలుగునకు దూరంగా వెళతారో దేవుని వెదకకుండా సాతారు క్రియలని ఆశించి వాని రాజ్యం వరకు వారసులుగా ఉండాలి ఆశపడతారో అలాంటి వారు స్వయముగా నా తండ్రి తీర్పుకు లోనగుచున్నారు అని సెలవిచ్చావు ప్రభు తండ్రి నీకు వందనాలు దాయగల తండ్రి అయ్యా అలాగే ఏ సావులో ఉన్నటువంటి తన చేసిన పుత్రత్వ హక్కును దేవుడు తరగించిన ఆధిక్యతను పోగొట్టుకున్నటువంటి ఏ సావు వంటి నిర్లక్ష్యమును అలక్ష్యమును తొలగించండి ప్రభు ఆయన అలాంటి నిర్లక్ష్యము ఎవరిలో ఉన్నా కానీ దయచేసి మమ్మల్ని సరిచేయండి మమ్మల్ని చక్కదిద్దండి సరిచేసి చక్కదిద్ది నాయన ఈ రాజ్యానికి మన వారసులుగా మీరు మార్చండి ప్రభు అలాగే తండ్రి చదమా పట్టణస్సులు నీ ఉగ్రతకు పాలయ్యారు ప్రభు వారి దోషములు నువ్వు తెలియజేశావు వారికున్న గర్వము ఆహార సమృద్ధి మీరు విచారమైన సుఖ స్థితి ఏ అని చెప్పావు నాయన అవును తండ్రి నాయన నా ప్రభువ 
నా తండ్రి మాలో ఉన్నటువంటి ఒకవేళ గర్వం ఉన్నట్లయితే ఏ విషయంలోనైనా కానీ తండ్రి మేము అతిశయించు వారముగా నాది గర్వించు వారముగా అహముతో ఉండిన వారముగా ఉన్నట్లయితే కృపతో మా ఎందు కనికరించి మమ్మల్ని పవిత్రపరచండి అహం బావును తొలగించండి నాయన నా ప్రభు నీ కృపకు పాత్రలుగా మమ్మల్ని చేయండి నాయన నీవు అహంకారులు ఎదురించి దీనులకు కృపను అనుగ్రహించే దేవుడు అయ్యా కృపతో మా ప్రతి యొక్క దోషమును క్షమించండి ఈ రక్తముతో మమ్మల్ని కడగండి పవిత్రపరచండి శుద్ధి చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున ఆశీర్వదించండి ఈ రాజ్యం మనకి మమ్మల్ని వారసులుగా చేసి ఈ నామం మాత్రమే మహిమపరచుకోమని హెచ్చించుకోమని ఈ మంచి సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు నీకే స్థుతి స్తోత్రము ఘనత మహిమ ప్రభావములు నీకే ఆరోపిస్తున్నా మా ప్రియ రక్షకుడైన ఎస్ క్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రతిమలాడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ యువతే కాల వేళలో ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా మరి మీరు ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు ఆశీర్వబడినట్లయితే దయచేసి మీ యొక్క ప్రార్థన మనవులు దీన్ని పంపించండి ఈ వాక్యమును ఇతరులకు కూడా మీరు షేర్ చేసి అనేకులు దీవెనలు పొందినట్లుగా మీరు ప్రోత్సహించమని ప్రభు పేరట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను కొందరు మీ యొక్క విలువైన కానుకలు పంపి సేవలు సహకరించారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక దేవుని మిమ్మల్ని పరిపూర్ణమైన సమృద్ధి దీవెనలతో నింపి ఆశీర్వదించిన గాక మీకు ఏదైనా ప్రార్థన మనం ఉన్నట్లయితే దయచేసి మరి ఎప్పుడైనా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఎప్పుడైనా ఏ రోజైనా దయచేసి ఫోన్ ద్వారా మీ యొక్క విజ్ఞాపనలు మీరు దయచేసి పంపించమని వాట్సాప్ ద్వారా ఇది ఫోన్ మూలముగా తెలియజేయమని ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి మయం కలుగును గాక ఆశీర్వాదం చెప్పుకుందాం పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన యస్ క్రిస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసమును సదాకాలము ఆయన తోడు నీడ మన ఎల్లరికి తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ